டென்த் பிசிக்ஸ் லெசன் ஒன் லா ஆஃப் மோஷன் இந்த லெசன்ல புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸுக்கு ஆன்சர்ஸ் என்ன அந்த ஆன்சர் எப்படி வந்ததுன்ற ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது இந்த லெசனோட பார்ட் டூ வீடியோ இந்த வீடியோல நம்ம ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் அசன் அண்ட் ரீசன் இந்த டாபிக்ஸுக்கு வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் அதுக்கு என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் உங்க புக் பேக் ரோமல் லெட்டர் டூ ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ்னு இருக்கும் அதுக்கு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டு ப்ரொடியூஸ் அ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டேஷ் இஸ் ரெக்வயர்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ன்றது என்னது சேஞ்ச் இன் மேக்னிடியூட் பிளஸ் டைரக்ஷன் அப்ப ஒரு மாற்றம் வேணும் அவங்களோட டைரக்ஷன் அண்ட் மேக்னிடியூட்ல அப்ப நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்றது கேள்வியா இருக்கு ஆப்வியஸா நம்மளுக்கு அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது தான் தேவை சோ ஆன்சர் வந்து அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் இதுவே இந்த இடத்துல நம்ம பேலன்ஸ்டு போர்ஸ் அப்படின்றத கொடுத்தோம்னா ஒரு மாற்றமே நடக்காது அந்த இடத்துல டிஸ்பிளேஸ்மெண்டே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது பட் கேள்வி என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு மாற்றம் எனக்கு நடக்கணும் அப்ப நம்மளுக்கு அன்பேலன்ஸ்டு போர்ஸ் அப்படின்றது தான் தேவை அந்த மாற்றத்துக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் பேசஞ்சர்ஸ் லீங் ஃபார்வர்ட் வென் தி சடன் பிரேக் அப்ளை இன் அ மூவிங் வெஹிக்கல் திஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன் பை ஆக்சுவலா இந்த செகண்ட் கொஸ்டினை எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்ப நீங்க பஸ்ல போயிட்டே இருக்கீங்க சடனா பிரேக் அடிக்கிறாங்க அப்ப நீங்க என்ன ஆவீங்க முன்னக்க மூவ் ஆவீங்க இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இனர்ஷியா சோ இனர்ஷியான்ற ஒரு கான்செப்ட் மூலமா தான் நம்ம இந்த ஃபார்வர்ட் மோஷன் பிரேக் போட்ட உடனே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம் ஓகே பை கன்வென்ஷன் த கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் ஆர் டேக்கன் ஆஸ் டேஷ் and the anti clockwise movements are taken as dash so in the third question in the concept la irundhu eduthirukanga appadina principle of movements appadi neete padichirpinga and the concept la eduthirukanga anga or line um kuduthirupanga convention rule abindradhu irukku clockwise movement ta namba eppome negative a eduthupom anti clockwise movement ta namba eppome positive a eduthupom using conventional rule ஓகேவா சோ அத நம்ம இங்க போட்டுட்டோம் நெக்ஸ்ட் போர்த் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் யூஸ் டு சேஞ்ச் த ஸ்பீட் ஆஃப் கார் சோ கொஸ்டின் பார்க்கும் பொழுதே உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் அதாவது ஸ்பீட் ஸ்பீட நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம் எந்த லெட்டர்ல நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸ்பீட நம்ம பின்ற ஒரு லெட்டர்ல மென்ஷன் பண்ணுவோம் வெலாசிட்டியும் இந்த பின்ற லெட்டர்ல தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸ்பீடையும் பின்ற லெட்டர்ல தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதுல சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆபியஸா ஆசிலரேட்டர் அப்படின்றது தான் ஆன்சர் ஓகேவா சோ ஆசிலரேட்டர் அப்படின்றது தான் கார் ஓட ஸ்பீட சேஞ்ச் பண்ணது ஓகே சோ எத பொருளோட ஸ்பீட சேஞ்ச் பண்றது என்னதுமா ஆசிலரேட்டர் தான் ஓகேவா சோ இது ஒரு சில புக்ஸ்ல வந்து கியர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க அதுவும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் இது கான்செப்ட் வைஸ் புக் வைஸ் ஒரு ஃபார்முலா ஆன்சர் எழுதணும்னா ஆசிலரேட்டர் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஒரு காரோட ஸ்பீட வந்து சேஞ்ச் பண்றது ஆசிலரேட்டர் ஏன்னா நீங்க கியர்னு போட்டீங்கன்னா கியர்க்குள்ள இந்த ஆசிலரேட்டர்ன்ற கான்செப்ட் தான் யூஸ் ஆகும் அதனால தான் நான் டைரக்டா இதுக்கு கொடுத்துருக்கேன் என்னது ஜி இந்த ஜின்றது என்னது இட் இஸ் அசிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கரெக்டா சோ கிராவிட்டி மூலமா எவ்வளவு ஆசிலரேஷன் நடக்குதோ அத நம்ம ஸ்மால் ஜில மென்ஷன் பண்ணிருப்போம் இதுக்கு கான்ஸ்டன்டான வேல்யூ ஒண்ணு இருக்கு கரெக்டா அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்னது மை ஸ்மால் ஜி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இஸ் நைன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இப்ப நல்லா பாருங்க நம்ம கிட்ட வெயிட் வேணும்னா என்னென்ன தேவை மாஸ் தேவை ஆசிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி தேவை ரெண்டுமே இருக்கா இப்ப நம்ம வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா 
சோ எம் இருக்கிற இடத்துல ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத போட்டாச்சு இன்டு ஜி இருக்கிற இடத்துல நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் நான் யூனிட்டையும் சேர்த்து இங்க எழுதிடுறேன் ஓகேவா இங்கேயும் கேஜின்னு போட்டுருமே இப்ப ஹண்ட்ரட் இன்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் என்ன ஆகுது இதை மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது நைன் எயிட்டி அப்படின்னுட்டு வரும் கரெக்டா மல்டிப்ளை பண்ணியே போட்டுறேன் இந்த ஃபார்மட்ல நான் கொடுக்க கூடாது நம்ம SI யூனிட்ல தான் கொடுக்கணும் சோ SI யூனிட்ல kg மீட்டர் per second square அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி எழுதலாம் நியூட்டன் அப்படினிட்டு எழுதலாமா ஓகே நியூட்டன் அப்படிங்கறத கேபிட்டல் n மூலமா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் சோ நம்மளுக்கு ஃபோர் வெயிட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா நயன் எயிட்டி நியூட்டன் இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா சோ இத வந்து இந்த இடத்துல நான் இங்க எழுதிடுறேன் புரிஞ்சுச்சா இப்ப நெக்ஸ்ட் ரொம்ப லெட்டர் ஃபைவ் அசன் அண்ட் ரீசன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அசன்னா என்ன ரீசன்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அசன்றது என்னது அப்படின்னு பார்த்தனா உண்மையா சொல்லப்படுற ஒரு வாக்கு அதுதான் அசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரீசன்றது முன்ன சொல்லியிருக்க கூடிய வாக்குக்கு ஏத்த காரணம் அப்படின்றத தான் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப உங்களுக்கு அசன் சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க ரீசன் சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க முதல்ல அவங்க முன்ன சொல்லியிருக்க கூடிய அந்த வாக்கு கரெக்டான்றத பாக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு பிறகு ரீசன் அதோட காரணம் வாக்குக்கு ஏத்த காரணமா அப்படின்றத நம்ம பாக்கணும் சோ இவங்க ரெண்டுமே எப்படி அமைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத வச்சு நம்ம இங்க நாலு ஆப்ஷன் ஏ பி சி டின்னு கொடுத்திருக்காங்க அதுல நம்ம சூஸ் பண்ணி எழுதணும் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம பாக்கலாமா அசன் The sum of clockwise moment is equal to the sum of anti-clockwise moment. So, if we tell you, we will talk about the assertion and talk about the concept of what we are talking about. So, if we look at this question, we know that in this case, principle of moment is a concept of what we are talking about. So, in this concept, we are talking about the clockwise moment is equal to the sum of anti-clockwise moment. அப்படின்னா இங்க பாருங்க உங்க ஆப்ஷன் பில பாருங்களா இஃப் போத் அசன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ கரெக்ட் என்னோட அசன்ஷனும் கரெக்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ரீசனும் ஒரு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் But the reason is not the correct explanation of the assertion. So, if you have a reason for this reason, we will tell you how to tell you the reason. So, we will tell you option B. If you have a reason for the assertion, you will tell you how to tell the reason for the assertion. But if you have a reason for the assertion, you will tell you how to tell the reason for the assertion. புரிஞ்சுச்சா 
சோ இந்த ரெண்டுமே பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல தான் நம்ம பாத்துருக்கோம் ரெண்டுமே ஒரு ஒரு லைனா குடுத்துருக்காங்க ஏ கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்குன்ற காரணத்தை அவங்க ரீசன்ல குடுக்கல அதனாலதான் ரீசன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் அசஷன்ன்றத போடும் புரிஞ்சிச்சா ஓகே இப்ப நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் அசஷன் த வேல்யூ ஆஃப் ஜி decreases as the height and depth increases from the surface of the earth so g abindrathu acceleration due to gravity idukku constant value irukku adu vandu 9.8 meter per second square okay so in the constant value eppadi vanduchu using acceleration due to gravity oda formula அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு என்னது ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு மாஸ் ஆஃப் தி அர்த் டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி டூ ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நான் ஆறுன்னு போடுறேன் அதோட ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆப்ஜெக்ட் அதனால தான் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் என்னது ஆசிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியோட ஃபார்முலா ஓகேவா சோ ரீசன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நல்லா பாருங்க இந்த இடத்துல ஹைட் அண்ட் டெப்த் இத பத்தி தான் பேசுறாங்க அதாவது நம்மளோட ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் டிஸ்டன்ஸ்ல சேரக்கூடியது அப்ப இந்த ஜி அண்ட் எம் அப்படின்றது வேண்டாம் சோ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த ஜி இ எம் ஈக்குவல் டூவ கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கிறேன் சோ தேர் ஃபோர் நம்ம அசிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் எப்ப சொல்லுவோம் இதுக்கு நேராவே இருந்ததுன்னா இது டிவை இருக்கக்கூடியது <laughs> இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனா என்ன ஆகும் ஆப்வியஸ்லி ஜியோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன் இது இன்க்ரீசஸ்னா அது டிக்ரீசஸ் பிகாஸ் அவங்க இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்ற காரணத்தினால ஓகேவா இதுவே ஜி வந்து டைரக்டா ஆர் ஸ்கொயருக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருந்ததுன்னா என்னோட ஐந்து டெப்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது வேல்யூ ஆஃப் ஜியோ இன்க்ரீசஸ் ஆகும் பட் இந்த இங்க பாருங்க இது வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கு டிவைட்ல இருக்கு அப்ப கீழே இருக்கக்கூடிய ஆர் ஸ்கொயர் இன்க்ரீசஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளோட ஜியோட வேல்யூ வந்து ஆப்வியஸ்லி டிக்ரீசஸ் தான் ஆகும் சோ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அசஷன் அந்த வாக்கு வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா சோ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இத டிக்கு கொடுத்துடலாம் ஓகே இந்த வாக்குக்கு ஏத்த காரணம்ட்டு ஒண்ணு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை படிப்போம் அந்த காரணம் கரெக்டான்னு பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு மேல கொடுத்துருக்க வாக்குக்கு ஏத்த காரணமா அப்படின்றத ரெண்டாவதா பார்க்கலாம் இங்க என்ன சொல்றாங்க G depends on mass of the object and the earth. அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கும் என்னது நம்ம ஃபார்முலாவை பார்த்தே சொல்லிடலாம் இந்த ஜின்றது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு மாஸ் ஆஃப் த அர்த் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கா இல்ல அது மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் டிபெண்ட் பண்ணி இல்ல வெறும் மாஸ் ஆஃப் தி அர்த் மட்டும்தான் என்னோட ஆசிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஜெக்டையும் டிபெண்ட் பண்ணுது அர்த்தையும் டிபெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அவங்க கொடுத்துருக்க காரணமே என்னது தப்பான காரணம் சோ நம்ம எதை கரெக்டான ஆன்சரா சொல்றோம் அப்படின்னா சி அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஏன்னா சி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அசிஷன் அப்படின்றது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசன் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது அசஷன் இஸ் ட்ரூ ரீசன் இஸ் ஃபால்ஸ் அதுதான் சீல கொடுத்துருக்காங்க சோ நம்ம சிய ரவுண்ட் பண்ணிடுறோம் புரிஞ்சிச்சா